சகோதர சகோதரிகளே இன்று சனிக்கிழமை நம்முடைய அன்னையினுடைய நினைவு நாள் நம்முடைய அன்பு தாய் வழியாக நாம் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்கும் இன்று நாம் நன்றி செல்வோம் நம்மளுருமே நம்முடைய அன்பு தாயினுடைய 
செல்ல குழந்தைகள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு அன்னையினுடைய அரவணைப்பில் அன்னையினுடைய அந்த மடியிலே நாம் இன்று இணைப்பாற நாம் முயற்சிப்போம் இந்த நாள் முழுவதையும் அன்னையினுடைய அந்த அருள் காவலில் நாம் ஒப்புக் கொடுத்து இந்த நாளில் சிறப்பாக நாம் வேண்டுவோம் இந்த நாளுடைய மைய சிந்தனையாக பிறரின் துன்பங்களில் நாம் தீர்ப்பட வேண்டாம் பிறருக்கு கஷ்டங்கள் வருகிற பொழுது துன்பங்கள் வருகிற பொழுது அந்த துன்பத்திலே நாம் தீர்ப்படக்கூடாது கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் மன மாற்றத்திற்காக இறைவனுடைய மாட்சிமை விழ வெளிப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இறைவன் அந்த கஷ்டங்களை துன்பங்களை அனுமதிக்கிறார் என்ற சிந்தனையோடு இந்த திருப்பல் நாம் பக்தியோடு பங்கேற்போம் இந்த திருப்பலியானது உங்கள் ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களுக்காக மிக சிறப்பான விதத்தில் குறிப்பாக உலகின் பல இடங்களிலிருந்து இந்த கல்வாரி பலிலே வாஞ்சியோடு பங்கேற்று ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களுக்காக மிக சிறப்பான விதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் ஆசீர்வாதங்களோடு இந்த நாளில் என்னென்ன வேண்டுதலோடு இது வந்து திருப்பல் நீங்கள் பங்கேற்று ஜெபிக்கிறீர்களோ அத்தனை தேவைகளையும் இந்த அன்னை வழியாக நிறைவாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்காக சிறப்பாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த திருப்பலிலே தகுதியான முறையில் பங்கேற்க தடையாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் ஏற்று மனம் வருந்தி ஆண்டருடைய மன்னிப்பை உருக்கமாக வேண்டுவோம் எல்லாரும் நம்முடைய இருக்கிறங்களை குவித்துக் கொள்வோம் கண்களை மூடுவோம் கண்களை மூடி இந்த அருமையான நாளில் இறைவன் கொடுத்திருக்கிற அழப்பெரிய அந்த ஆசிர்வாதத்தை நினைத்து நாம் நன்றி சொல்ல தவறிய அந்த தருணங்கள் கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நாம் கடவுளுக்கு கொடுக்காமல் இறை பராமரிப்பை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உணர்ந்து ஆண்டோடைய பிரசனத்துல இறை பிரசனத்துல வாழ பயணிக்க தவறிய அந்த தருணங்கள் நம்முடைய அயலார் நம்ம நம்ம நம்முடைய நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் கஷ்டப்படுகிற பொழுது தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே ஏதாவது ஒரு துன்பத்தை சந்தித்த பொழுது இவன் செய்த தவறுதான் அந்த துன்பத்துக்கு காரணம் என்று சொல்லி நாம் அவர்களை நாம் தீர்ப்பிட்டிருக்கிறோம் இவனுக்கு தேவைதான் இவளுக்கு தேவைதான் என்று சொல்லி நாம் பல வேலைகளிலே நம்மை நியாயப்படுத்தி மற்றவர்கள் மீது நாம் குறை கண்டுபிடித்து அநியாயமாக தீர்ப்பிட்ட அந்த தருணங்கள் வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வந்த பொழுது இந்த துன்பங்கள் வழியாக இறைவன் என்ன எனக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் துன்பம் எனக்கு என்ன செய்தி எனக்கு கொடுக்கிறது என்பதை உணர்ந்து வாழ நம்முடைய நிகழ்கால வாழ்க்கை அலசி பார்த்து ஆண்டவரோடு பயணிக்க தவறிய அந்த தருணங்கள் அந்த வேலைகள் நாம் வாழ்கிற அன்றாட வாழ்க்கை சூழல காயமகாரம் பகைமை மன எரிச்சல் மன்னியாவை எப்போதுமே குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநிலை இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து மற்றவர்களை எப்போதுமே குறைவாக மற்றவர்களை எப்போதுமே தாழ்வாக கருதி மட்டம் தட்டி அநியாயமாக தீர்ப்பிட்ட அந்த தருணங்கள் இந்த நாளில் ஆண்ட வரும்போது உண்மையான மனமாற்றம் இந்த ஏழை கூவி அழைக்க ஆண்டவர் கண்ணோக்கினார் நாம் கண்ணீரோடு இந்த இடத்துல நான் சிந்துகிற ஒரு ஜபம் கூட நிச்சயமா வீண் போகாது இந்த நேரத்தில் சொல்லுங்க ஆண்டவரை எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் துன்பத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த துன்பங்கள் வழியாக நீர் சொல்லுற இந்த செய்தி என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறந்த அத்தனை தனங்களை ஏதோ நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த நொடி முதல் உம்முடைய அரவணைப்பில் நான் வாழணும் உம்முடைய பிரசனத்தில் நான் வாழணும் அந்த கஷ்டங்களில் நீ சொல்லுகிற அந்த செய்தியை எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய பாதையில் நான் பயணிக்கணும் அதற்கான அருள் எனக்கு தாங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி இந்த நாளில் ஆண்டருடைய மன்னிப்பை உருக்கமாக வேண்டுவோம் இல்லாமல் இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக் கொள்கிறேன் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் தவேதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையாலே பொழுதும் கன்னியான பரிசுத்த மரியாதையும் 
வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரி அனைவங்களையும் நாம் தெய்வதாகிய ஆண்டவிடம் இனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் இல்லாமல் இறைவன் அமீத் இறக்க வைத்து நம் பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் பலவினங்கள் அத்தனையை மன்னித்து நம்மை நிறைவான மகிழ்ச்சியான அருள் நிறைந்த வாழ்வுக்கு அனைத்து செல்வாராக தகப்பன் குடும்பங்களையும் நாம் செய்கிற தொழிலை பணியும் நிறைவாக 
இந்த நாள் முழுவதை ஒப்பு கொடுங்க இந்த நாள் நீங்கள் சந்திக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனை ஒப்பு கொடுங்க நீங்கள் செய்ய இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையை ஒப்பு கொடுங்க இந்த நாள் ஆசின் வாதத்துக்குரிய நாளாக மாறணும் இனி நிறைவாக நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசை வதிக்கணும் சிறப்பாக சிப்போம் எங்கள் தாயும் தந்தையும் ஆகிய எங்கள் அன்பே உருவான இறைவா எங்களை ஒன்று கூட்டிங்கே அழைத்து வந்துள்ளி நன்மை செய்ய எங்களை ஈர்க்கும் உடைய பேரருளே அதை தொடர்ந்தாற்று எங்களை உந்தி தள்ளுவதாக இதனால் நட்சியில் புரிவதில் நாங்கள் என்றுமே சோந்து விடாமல் இப்பொழுதும் அதில் ஆர்வம் கொண்டிருக்க செய்தருளும் உம்மோடு தூயாவின் ஒன்னிப்பில் இறைவனாய் என்று வாழ்நாட்டி செய்கின்றீங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் எதிர்நோக்கு இடமில்லாதது போல் தோன்றினாலும் அவர் எதிர்நோக்கினார் தயங்காமல் நம்பினார் திருத்தூதர் பவுல் ரோமேருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதிமூணு தொடங்கி பதிமூணு மற்றும் பதினாறு தொடங்கி பதினெட்டு முடிய சகோதர சகோதரிகளே உலகமே அவருக்கு உரிமை சொத்தாகும் என்னும் வாக்குறுதி ஆபிரகாமுக்கோ அவருடைய வழி மரபினருக்கோ திருச்சட்டத்தை கடைபிடித்ததால் கிடைக்கவில்லை நம்பிக்கை கொண்டு கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர் ஆனதால் தான் அவ்வாக்குறுதி கிடைத்தது ஆகவே கடவுளின் அருள் செயல் அருள் செயலால் நம்பிக்கை வாக்குறுதியின் அடிப்படை ஆயிற்று இவ்வாறு வாக்குறுதி ஆபிரகாமின் வழிவந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் திருச்சட்டத்திற்கு உட்பட்டோருக்கு மட்டுமல்ல அவரை போல கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டோருக்கும் உரியது என்பது உறுதியாயிற்று ஆபிரகாம் நம் அனைவருக்கும் தந்தை ஏனெனில் எண்ணற்ற மக்கள் இனங்களுக்கு உம்மை நான் தந்தையாக்குகிறேன் என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது ஆம் இறந்தவர்களை வாழ்விப்பவரும் இல்லாததை தம் வார்த்தையால் இருக்கச் செய்பவருமாகிய கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவர் முன்னிலையில் ஆபிரகாம் நம் தந்தையானார் உன் வழிமரவினர் எண்ணற்றவராய் இருப்ப என்றும் அவருக்கு சொல்லப்பட்டது இக்கூற்று நிறைவேறும் என்னும் எதிர்நோக்குக்கு இடம் இல்லாதது போல் தோன்றினாலும் அவர் எதிர்நோக்கினார் தயங்காமல் நம்பினார் ஆகவே அவர் பல மக்களினங்களுக்கு தந்தையானார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவாமக்கு நன்றி பதில்வரை பாடல் ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றும் நினைவில் கொள்கின்றார் ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றும் நினைவில் கொண்டுள்ளார் அவரின் ஊழியராம் ஆபிரகாமின் வழிமரவே அவர் தேர்ந்து கொண்ட யாக்கோவின் பிள்ளைகளே அவரே நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் அவரில் நீதி தீர்ப்புகள் உலகம் அனைத்திற்கும் உரியன பல்லவி ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றும் நினைவில் கொள்கின்றார் அவர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றும் நினைவில் கொள்கின்றார் ஆயிரம் தலைமுறைக்கென தாம் அளித்த வாக்குறுதியை நினைவு கூறுகின்றார் ஆபிரகாமுடன் தாம் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையையும் ஈசாக்குக்கு தாம் ஆணையிட்டு கூறியதையும் அவர் நினைவில் கொண்டுள்ளார் பல்லவி ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றும் நினைவில் கொள்கின்றார் ஏனெனில் தம் அடியார் ஆபிரகாமுக்கு அளித்த தமது தூய வாக்குறுதியை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் அவர் தம் மக்களை மகிழ்ச்சியோடு வெளிக்கொணர்ந்தார் அவர் தாம் தேர்ந்து கொண்டவர்களை ஆறாவாரத்தோடு கூட்டி சென்றார் பல்லவி ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றும் நினைவில் கொள்கின்றார்
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எழுதிய பரிசு தனச்சீதிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடர்களுக்கு கூறியது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மக்கள் முன்னிலையில் என்னை ஏற்றுக்கொள்பவரை மானிட மகனும் கடவுளின் தூதர் முன்னிலையில் ஏற்றுக்கொள்வார் மக்கள் முன்னிலையில் என்னை மறுதளிப்பவர் கடவுளின் தூதர் முன்னிலையிலும் மறுதளிக்கப்படுவார் மானிட மகனுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டவரும் மன்னிக்கப்படுவார் ஆனால் தூய ஆவியாரை பழி துறைப்பவர் மன்னிப்பு பெற மாட்டார் தொழுகை கூடங்களுக்கும் ஆட்சியாளர் அதிகாரிகள் முன்னும் உங்களை கூட்டி கொண்டு போகும்போது எப்படி பதிலளிப்பது என்ன பதிலளிப்பது என்ன பேசுவது என நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எனில் நீங்கள் பேச வேண்டியவற்றை தூய ஆவியார் அந்நேரத்தில் உங்களுக்கு கற்றுத்தருவார் கிறிஸ்து வழங்கும் நச்சை பிற துன்பங்களில் தீர்ப்பிட வேண்டாம் பிரியாத ரேசு கிரேசுக்குள் பிரியமான இறை மக்களே ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒரு இல்லத்தை சந்திக்க சென்றிருந்து பல ஆண்டுகளாக அந்த குடும்பத்தை எனக்கு தெரியும் அந்த குடும்ப தலைவர் பல வருடங்களாக படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் அந்த குடும்ப தலைவி ஜிவிப்பதற்காக அழைத்திருந்தார் வீட்டுக்கு சென்று அவர் ஒரு அறையிலே படுத்திருந்தார் அங்கே அவரோடு பல மணி நேரம் உட்கார்ந்து அவருடைய கஷ்டத்தை எல்லாம் என்னோடு அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் கடைசியாக அவரை சந்தித்து விட்டு ஜெபம் எல்லாம் செய்துவிட்டு வீட்டை விட்டு அந்த அறையை விட்டு நான் வெளியே வருவதற்கு முன்பாக அந்த நபர் என்னுடைய கையிலே ஒரு கவரை கொடுத்தார் அதை அந்த இதில் ஒரு நூறு ரூபாய் இருக்கிறது எனக்காக ஒரு திருப்பலி நாளை இதனை நிறைவேற்றுங்கள் ஒப்புக்கொடுங்கள் என்று சொன்னார் ஒருவேளை அடுத்த நாள் அவங்களுடைய திருமண நினைவு நாளாக இருக்கும் என் நினைத்து நாளை உங்களுக்கு உங்களுக்கு திருமண நாளாக அது உங்களுக்கு பிறந்த நாளாக என்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்ன அந்த பதில் என்னை உண்மையிலேயே மிகவும் என்னை கவர்ந்தது என்ன சொன்னாருன்னா அப்ப அதை கடவுள் இந்த நேரம் வரைக்கும் என்னை கண்ணும் கருதுமாக உயிர்ப்பிச்சு கொடுத்து என்னை காத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த அறைக்கு வந்து எனக்கு பக்கவாதம் வந்து இந்த அறையிலே நான் படுத்து கடத்து அல்லது படுத்த படுக்கையாகி இன்றோடு பதிமூன்று ஆண்டுகள் நினைவு வருகிறது இறைவன் இந்த கஷ்டத்தின் வழியாக இந்த துன்பத்தின் வழியாக தன்னுடைய உடனிருப்பை எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் தயவு செய்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த திருப்பதி ஒப்புக்கூடங்கள் ஃபாதர் என்று என்று சொன்னார் அன்புக்கிறவர்களே வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வாழ்வின் யதார்த்தம் வாழ்விலே வரக்கூடிய நிகழ்வுகளை முக்கியமாக துன்பம் மற்றும் அழிவு நிகழ்வுகளை பார்க்கக்கூடிய விதம் மனிதர்களிடம் மாறுபடுகிறது பொதுவாக துன்பங்கள் முன்னூர் செய்த பாவத்தால் இரண்டாவதாக நாம் எதிர்பார்த்த செயல் குறித்த நேரத்தில் நடக்காமல் இருப்பது நாம் எதிர்பாராமல் எண்ணிடங்கா தீவனைகள் நடப்பது எல்லாவற்றையும் எதிர்மாறையாக கருதுவது இப்படிப்பட்ட நான்கு நிலைகளிலே ஒரு மனிதன் துன்பத்தை தக்க வைத்துக் கொள்கிறான் துன்பத்தின் இறையல் என்னும் முக்கியமான கருத்துக்களை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அழகாக தருகிறார் துன்பம் ஏன் வருகிறது இந்த கேள்விக்கு திருவி விலியம் பல விடைகள் நமக்கு தருகிறது ஒன்று பாவத்தின் தண்டனையாக துன்பம் வருகிறது பொதுவாக யாராவது ஒரு நபர் கஷ்டப்படுகிறார் என்றால் திடீரென 
பொருளாதார ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடியிலே அவர் இருக்கிறார் என்றால் பொதுவாக நாம் என்ன சொல்வான் இவன் செஞ்ச பாவம் தான் இவன் செஞ்ச மற்றவங்களுக்கு செஞ்ச அந்த துரோகம் தான் இவன் இப்படி கஷ்டப்படுறான்னு பொதுவாக நம்ம வந்து மற்றவங்க நான் சொல்வான் பாபத்தின் தண்டனையாக துன்பம் வருகிறது இரண்டாவதாக பாபத்தின் விளைவாக துன்பம் நேர்கிறது மூன்றாவதாக துன்பம் ஒருவரை தூய்மைப்படுத்தி சான்று பகர வைக்கிறது நான்காவதாக துன்பம் கடவுளுடைய மாட்சிமையை வெளிப்படுத்துகிறது இவற்றிலே எதன் காரணமாக ஒருவருக்கு துன்பம் நேர்கிறது என்பதை பல வேலைகளை நாம் அறிவது கிடையாது அன்பு கிடையாது பதிலே இல்லாத கேள்விகளுக்கு நீங்களும் நானும் நிச்சயமாக பதில் சொல்லவே முடியாது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு பதிலே கிடையாது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு நிச்சயமாக பதில் கிடையவே கிடையாது இறைவன் மட்டுமே அறைவார் எனவே துன்பத்திலே ஒருவர் கஷ்டப்படுகிறார் என்றால் நாம் அந்த துன்பத்தை பார்த்து நாம் அவர்களை நாம் தீர்ப்பிடக்கூடாது ஏதோ தாம் செய்த பாவங்களுக்காக தண்டனையாகத்தான் அவர்கள் இந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் என்ற அந்த முன்சார்பு எண்ணத்து எண்ணத்தோடு நாம் சிந்திப்பதோ பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்வதோ தவறானது என்பதை தான் ஏன் சாண்டவர் மிக அழகாக நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் ஆமாக இந்த துன்பத்தை பற்றிய ஒரு தெளிவான பாதையை நாம் அடைய வேண்டும் என்பதே இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்துடைய மைய கருத்தாக இருக்கிறது பிறருடைய துன்பங்களிலே நாம் தீர்ப்பிடக் கூடாது என்பதை தான் ஏன் சாண்டவர் என்று நமக்கு நம்மை சிந்திக்க அழைக்கிறார் யோபுடைய வாழ்க்கையை இப்ப தெரியும் யோபு நல்லவன் நீதிமான் எல்லாமே இருந்தது சொத்துக்கள் இருந்தது சொந்தங்கள் இருந்தது நிலப்புறங்கள் இருந்தது எல்லாமே இருந்தது கடவுள் யோபுவை சோதிக்க நினைத்தார் யோபுடம் வந்து எல்லாமே பறிக்கப்பட்டன எல்லாமே எடுக்கப்பட்டன எல்லாவற்றையும் இழந்து ஒரு குப்பை மேட்டின் மேலே ஒரு தொழு நோயாளியை போல என்ன பொழுது யோபுடைய மனைவி கேட்ட அந்த சொன்ன அந்த வார்த்தைகளே நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா இன்று நேரத்தை போல கூட கடவுளை 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 சார்ந்து வாழ்கிறாய் என்று சொன்ன பொழுது யோபு சொன்ன அந்த வார்த்தை யோபு புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் என் தாயின் கருப்பை நின்று நான் பிறந்த மேனியா வந்தேன் அங்கு திரும்புகையில் நான் அப்படியும் செல்வேன் ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆண்டவர் எடுத்து கொட்டார் அவருடைய நாமம் போற்ற பிறகு என்று சொல்வதை நாம் யோபுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்க்கிறோம் ஆக யோபு தனக்கு கஷ்டம் வந்த பொழுது அந்த துன்பத்தை மனம் ஊந்தி ஏற்றுக்கொள்கிறார் யோபு ஆண்டவரை பழி துறக்கவில்லை ஆண்டவரே ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தா ஏன் எனக்கு இந்த துன்பத்தை கொடுத்தா ஏன் நான் இவ்வாறு கஷ்டப்பட வேண்டும் ஏன் நான் உண்மை சார்ந்தானே வாழ்ந்தேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட கஷ்டம் எதுக்கு என்று யோபு தன்னுடைய அந்த கடைசி விடம் வரைக்கும் யோபு ஆண்டவரை பழி துறைக்கவில்லை அந்த துன்பத்தை மனம் ஊந்தி ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த துன்பத்திலும் ஆண்டருடைய பிரசனத்தை யோபு கண்டுகொள்வதை நாம் யோபுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் பாரோமனுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்து சின்னாபினம் பொழுது கடவுள் மோய்சின் அனுப்பி அந்த அந்த பாரோவன் மனுடைய அடிமைத்தனத்தை அந்த இஸ்ரேல் மக்களை விடுவித்து பாலும் தேனும் பிள்ளைக்கூடிய காணான் தேசத்துக்கு அழைத்து வந்த அந்த நேரத்தில் அந்த வழியிலே பயணத்தில் அந்த மக்களுக்கு பல கஷ்டங்கள் வந்தது பல துன்பங்கள் வந்தது உன்ன சரியான உணவு கிடைக்கவில்லை குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை பல கஷ்டங்களை அனுமித்தார்கள் உறவினர்கள் இறந்தார்கள் நண்பர்கள் இறந்தார்கள் பல இழப்புகளை சந்திக்க நிறந்தது தங்களுடைய அந்த பயணம் வந்து இனிமையான பயணமாக இல்லை எனவே என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் ஆண்டவரை அவர்கள் என்ன பணித்துறைத்தார்கள் கடவுளை அவர்கள் பணித்துறைக்க ஆரம்பித்தார்கள் இருந்தாலும் நான் பார்க்கிறோம் அன்புகர்களே மோய்சன் அந்த மக்களை சரியான பாதையிலே அவர்களை அழைத்து சென்று இறைவன் கொடுத்த அந்த துன்பத்திற்காக நன்றி சொல்ல சொல்கிறார் ஆம் அன்புக்கிறவளே நாம் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலை நாம் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு நிலையிலும் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடியது என்ன இன்னைக்கு கஷ்டமா எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் துன்பமா எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் மகிழ்ச்சியா எனக்கு வேண்டும் வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநிலை தான் நாம் இன்று நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்கிறவளே பொதுவாக கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வருகிற பொழுது நாம் என்ன செய்வோம் கஷ்டம் துன்பம் வருகிற பொழுதுதான் நாம் ஆண்டவை நோக்கி நாம் உருக்கமாக ஜெபிப்போம் மன்றாடுவோம் அதே நேரத்தில் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வருகிற பொழுது இந்த கஷ்டம் நம்மை விட்டு மறைய வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் இந்த கஷ்டம் நம்மை விட்டு நீங்கி போக வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் எப்படி எப்படி என்றால் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி போல நமக்கு காஃபி ஒன்றுன்னா அன்னைக்கு ஒரு சில செகண்ட்களில் காஃபி போட்டு நம்ம வந்து நீ குடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு இருக்கிறது அதே போல்தான் மனித வாழ்க்கையிலே இன்று 
கஷ்டங்கள் வந்த உடனே அந்த கஷ்டங்கள் இந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி போல நம்ம நினைச்ச உடனே நம்மை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆம் அன்புக்குள்ளே மாற்றம் மனித வாழ்க்கையிலே இன்றியமையாத ஒன்றுதான் நாம் இன்று வாசிக்கிறேன் நச்சிதி வாசித்த அந்த ஓமையிலே மூன்று ஆண்டுகளாயும் கனிதராத அந்த அத்தி மரத்துக்கு கூட தோட்ட தொழிலாளி சப்பனிட்டு உரம் போட்டு ஒரு வாய்ப்பை கடன் வந்து பெற்று தருகிறான் இதை தான் இறைய நமக்கு அறிவுறுத்துகிற நாமும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சிறிய துன்பம் வந்தது என்பதற்காக சிறிய துன்பம் வந்தாலும் சரி நாம் வந்து மனசோர்வு அடையாமல் அந்த குளிர் காலத்துக்கு பிறகு வசந்த காலம் உண்டு துன்பத்துக்கு பிறகு இன்பம் உண்டு என்ற மனநிலையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பயணிக்க வேண்டும் ஆக துன்ப வாழ்வை செப்பனிக்க செப்பனிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் துன்பம் ஆக இந்த துன்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடியது அல்ல இந்த துன்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அல்ல என்ற அந்த சிந்தனையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆக அன்புக்கிறவர்களே ஆண்டவர் ஏசு கிரேசு இன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் சிந்திக்க அழைக்கிறார் இந்த நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பல தருணங்கள் அன்புக்கிறவர்களே பிறர் துன்பப்படுகிற பொழுது பிறர் கஷ்டப்படுகிற பொழுது இந்த கஷ்டம் அவன் செஞ்ச பாவத்தின் விளைவாக இன்று நாம் அவர்களை தீர்ப்பிடலாம் நாம் கூட நாம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இழக்க கூடாது இழக்க கூடாதவற்றை மேபி அது வந்து பொருளாதார நெருக்கடியா இருக்கலாம் நம்முடைய நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானவர்களை நாம் நாம் தவற விடுகிற பொழுது இழக்க நேர்கிற பொழுது பொதுவாக நாம் நினைக்கக்கூடியது இறைவன் எனக்கு இந்த துன்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இறைவன் இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்க நான் செய்த பாவத்தின் விளைவாக எனக்கு இந்த துன்பம் வந்திருக்கு நாம் நினைக்கிறோம் எனவே அனுப்புக்குள்ளே இறைவன் இனி நாளில் சொல்வது பிறரின் துன்பங்களிலே தீர்ப்பிட வேண்டாம் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வாழ்வின் யதார்த்தங்கள் இந்த துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வழியாக இறைவனுடைய உடலிருப்பை நாம் உணர்ந்து இறை பிரசனத்தை நான் வாழ வேண்டும் கடவுள் யாரை அதிகமாக நேசிக்கிறாரோ கடவுள் யாரை அதிகமாக அன்பு செய்கிறாரோ அவர்களுக்கு அதிகமான கஷ்டங்களை கொடுப்பார் அதிகமான துன்பங்களை கொடுப்பார் எனவே இந்த இறைவன் அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்கிற பொழுது துன்பத்தை கொடுக்கிற பொழுது நாம் ஆண்டருடைய பிரசனத்தை உணர்ந்து ஆண்டருடைய வழியிலே சரியான பாதையிலே நாம் பயணிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இனிமே அனுபவிக்கிறவர்களே இன்று சிறப்பாக இந்த திருப்பில் நான் பங்கேற்கிற பொழுது பிறர் துன்பங்களிலே தீர்ப்பிடக்கூடிய அந்த மனநிலை அல்ல பிறர் துன்பப்படுகிற பொழுது பிறர் கஷ்டப்படுகிற பொழுது இறைவன் அவளை அன்பு செய்கிறார் இறைவனுடைய பிரசனத்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இறைவனுடைய பராமரிப்பை இறைவனுடைய பிரசனத்தை அவனுடைய வாழ்விலே உணர்ந்து கொள்ள இறைவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் என்ற ஒரு மனநிலையிலே நாம் அவர்களை பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நமக்கு கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வருகிற பொழுது இந்த கஷ்டங்கள் நம்முடைய வாழ்வு அழிவுக்காக அல்ல இறைவனுடைய மாட்சியை வெளிப்படுத்துவதற்காக இறை பிரசனத்தை நாம் வாழ்வதற்காக என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு அந்த கஷ்டங்களை மனம் உவந்து ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு மனம் மாற்றத்துக்குரிய ஒரு புனிதமான ஒரு பசுத்தமான வாழ்வு வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியும் இன்று சிறப்பாக இந்த திருப்பதி வழியாக பக்தியோடு ஜபிப்போம் ஆமேன் கண்களை முடி ஜபிக்கலாமா எல்லாரும் கண்களை முடி ஜபிப்போம் இந்த நாள் ஆசிர்வாதத்துக்குரிய நாள் வஞ்சியோட ஆண்டோடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர நாம் சந்தித்து கொண்டக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன கஷ்டங்கள் என்ன துன்பங்கள் என்ன வியாதிகள் என்ன கவலைகள் என்ன கண்ணீர் என்ன மன வருத்தம் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுங்க இந்த தேவனால் முடியாது ஒன்றுமே இல்லை ஏன் சவால் ஆகாது ஒன்றுமே இல்லை இந்த நேரம் அமாசியம் வாத்துக்குரிய நேரம் யோபு பிரச்சனைகள் அந்த நேரத்தில் கூட ஆண்டவர் கொண்டு தார் ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார் எல்லாம் அவருடைய அதிமிக மகிமைக்காகவே என்று ஆண்டுடைய அந்த நாமத்தை போற்றி புகழ்ந்தது போல இந்த நேரத்தில் சொல்லுங்க ஆண்டவரே இது இதுதான் என்ற கஷ்டம் இதுதான் என்னுடைய பிரச்சனை தான் இந்த துன்பம் இந்த கஷ்ட வேலையில் இந்த துன்ப வேலையில் நீ என்னோடு இருக்கிறி உன்னுடைய மாட்சியை வெளிப்படுகிறது இந்த கஷ்டத்தின் வழியாக உன்னுடைய உடனிருப்பை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த கஷ்டத்தின் வழியாக அந்த துன்பத்தின் வழியாக நீர் என்னோடு இருக்கிறீர் என்பதை நான் உணர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறேன் இந்த நேரத்தை சொல்லுவோம் அந்தவரே என்னுடைய வாழ்க்கை சூழல மற்றவங்க கஷ்டப்படுறப்ப மற்றவங்க துன்பத்தை அனுபவிக்கிறப்ப இதுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் சொல்லி மற்றவங்க அணியாமல் நான் தீர்ப்பிட்டிருக்கிறேன் அந்தவரை இன்று நீ எனக்கு சொல்ல அந்த செய்தி துன்பங்கள் பிறரை தீர்ப்பிட அல்ல துன்பங்கள் வருகிற பொழுது கஷ்டங்கள் வருகிற பொழுது நீ என்னை அதிகமாக அன்பு செய்கிறேன் உன்னுடைய பிரசனத்திலே வாழ ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுக்கிற என்பதை உணர்ந்து கொண்டு ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன நினைந்தாலும் என்ன நடந்தாலும் உண்மையே சார்ந்த வாழ்க்கை அள்ளி ஆசிரியத்தாங்க இருந்த வேலையில நான் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை சூழல நான் சந்திக்கிற துன்பங்கள் பிரச்சனை இல்லாத ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே பொருளாதார நெருக்கடி கடன் பிரச்சனை ஆண்டவரே கடன் பிரச்சனை அதிகாலை வேலையில கடங்கார வீட்டுல வருமான வீட போட்டிட
வாழ்க்கையை ஒரு சோகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் துன்பத்துக்கு மேல துன்பம் வேதனைக்கு மேல வேதனை எனக்கு நீ யாருமே இல்லை ஆண்டவர் இதை வந்திருக்கிற பாருங்க ஆண்டவரே மற்றவங்களை தீர்ப்பிடுகிற மற்றவங்க கஷ்டப்படுகிற பொழுது என்னை நியாயப்படுத்தி மற்றவர்களை தீர்ப்பிடுகிற அந்த மண்ணலை அகற்றி ஆண்டவரே இந்த கஷ்டத்தின் வழியாக உம்முடைய பிரசன் உம்முடைய மாட்சிமை விளங்குகிறது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டு உண்மையிலே உண்மை சார்ந்த ஒரு புனிதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய அருளை மாசனை தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவரும் கிறிஸ்து வழியாக மிக கிஞ்சி கொண்டாடுகிறோம் வல்லமை உள்ள நல்ல பிதாவே அமேன்ொழுதுகளுடன் <laughs> எங்கள் வேண்டுதல்களையும் ஏற்றதும் பக்தி பற்றுடன் நிறைவேற்று மீட்டு பணியினால் நாங்கள் உமக்கு ஏற்ற பணிபொருளாக மாறச் செய்தனும் எங்கள் ஆண்டவனாகி கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோண்டவர் உங்களோ பாராக இதயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி பாடுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தை இன்று வாழும் இல்லாமல் இறைவா 
நீனாளும் இவ்விடத்தில் நாங்கள் மக்கு நன்றி செலுத்துவர் நீயாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் நீட்டுக்குரிய செயலும் ஆதியங்கள் புகழுடைய மக்கு தேவை என்று நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது உமது அருள் கிடையாதால் நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்துரைப்பதால் உமது மாட்சிமே ஏற்றவராதிருந்தும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்பனைய பயன்படுகிறது ஆகவே வானக தூதனினோடு நினைந்து நாங்களும் உமை புகழ்ந்தேட்டி மகிழ்ச்சி வரை கேட்டு ஒரே குரலாய் பாடுவதாவது பலவீனமானவர்கள் நம்முடைய குடும்பம் பலவீனமான குடும்பம் இது இந்த சாதாரண வெள்ளை அப்பமும் திராட்சை ரசமும் இயேசுவின் உயிருள்ள திருவிடலாகும் திருத்தமாகும் இந்த இடத்துல மாற்றும் பொழுது போல குறைபாடுகள் நம்முடைய குடும்பங்கள் நிறைவான உயிருள்ள ஆசுவாத்துக்குடி குடும்பங்களாக மாறணும் குறுக்கமாக ஜெபிங்க உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாவற்றை எப்போ கொடுத்து ஜெபிங்க இயேசுவே தாமீதியின் மகனே என் மீது இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே என் மீது இரக்கம் ஐயோ என்று கண்ணீரோடு நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஜிபிங்க வாஞ்சியோடு ஜிபிங்க வாஞ்சியோடு உப்பு கொடுங்க வல்லமை உள்ள ஆள் ஆண்டவர் இந்த நொடியில தொடுவார் ஆசீர்வதிப்பார் இந்த தேவனால முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஒப்புக்கொடுங்க குடும்பத்தொப்புடுங்க <laughs> புனிதத்துக்கெல்லாம் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த வேண்டும் என உமை மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசுவின் உடலும் மனத்துவமாக இவை எங்களுக்கு மாறுபனவாக அவர் பாடுபட மனமுவந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்
அவனமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் இரத்தம் இது பாப மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் மன்றாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோம்ாடுகின்றோ
தீமைகள் சோதனைகள் வேதனைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் சாத்தானுடைய பிடில்லைகள் ஆபத்துக்கள் விபத்துக்கள் இயற்கையின் தாக்குதல்கள் இவை அனைத்து நீங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனவுமை மன்றாடுகின்றோம் உமர் இறக்கத்தின் உதவியாலாங்கள் பாவத்திலிருந்தே போது விடலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் நம்பி இருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் என் மீட்பராம் இயேசு கிரைஸ்தவ இரண்டாம் வருகை மகிழ்ச்சியுடன் ஏனில் வாத்திருக்கின்றோ எங்களுக்கு அமைதியையும் ஒற்றுமை அளித்து நல்ல திருவிழம் கொள்வீராக என்றென்று வாழ்வாட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அன்பும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக தருகிற சமாதானத்தை ஒருவர் மற்றோடு மகிழ்ச்சியோடு அறிவித்த மகிழ்வும் சமாதானம் சமாதானம் செம்மறி உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் இந்த செம்மறியின் திரு விருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் ஒவ்வொருவருமே பேறு பெற்றவர்கள் ஆண்டவரே ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியலும் எனது ஆன்மா குணமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவிடலும் திருத்தமும் நாம் ஒவ்வொருவரையும் காத்து நித்திய வாழ்வளிப்பதாக ஆமேன்
நாடுவோமாக கருணை கடலாகிய கடவுளே பகுதியற்ற எங்களுக்கு உம் திருமகனின் விருந்தினை பங்கு கொள்ள உரிமை அளித்தே இதற்காகவும் நாங்கள் பெற்றுக் கொண்ட அனைத்து நன்மைகளுக்காக மக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் உமது நன்மைத்தனத்தை அனுபவித்த நாங்கள் தியாக மனப்பான்மையோடு உண்மை பின் செல்ல துணிவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தந்தை மகன் தூயாமி உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் வாழ்க்கை பலி தொடர்கின்றது